எதுக்கு தொப்பி இந்த விழாவுக்கு வந்திருக்கக்கூடிய மூத்த படைப்பாளர்களுக்கும் படைப்பாளிகளுக்கும் தயாரிப்பாளர்களுக்கும் என் சமகால படைப்பாளிகளுக்கும் என் அன்புக்குரிய பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம் நேரத்தின் அருமை கருதி நான் மிக சுருக்கமாக முடித்து கொள்வேன் என்கிற வாக்குறுதியோடு என்னுடைய உரையை நான் துவக்குகிறேன் நான் அண்ணன் கருப்பல்லனியப்பன் அவர்களுடைய மிக தீவிரமான அவருடைய பேச்சுக்கு மிக தீவிரமான ரசிகன் அதனால தான் பக்கத்தில் வந்து உட்காந்துக்கிட்டேன் அதுக்கான வாய்ப்பை அவரை எனக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்தார் தாயார் மேலே வந்தாங்க தாயார் மேலே வரும்போது அவங்களுக்கு உடனே உடனே உட முதல் இடம் கொடுத்துடணுன்ற தவிப்போடு நான் எந்திரிச்சிட்டேன் இதுக்கு என்ன காரணம் என்றால் தம்பி ராமையா அவர்களுடைய புதல்வர் திரு உமாபதி எனக்கு தம்பி அவ்வளோதான் ரொம்ப பாசமான ஒரு பிள்ளை நீர்பறவை படத்தின் மூலமாக ஒரு புதிய உறவாக எனக்கு அண்ணன் தம்பி ராமையா அவர்கள் கிடைத்தார்கள் இதுதான் உண்மை ஏன்னா நான் காலையில் அதிகாலை மூன்று மணிக்கு எழுந்துருவேன் அதற்கு வேறு காரணம் இல்லை பதட்டம் வெற்றி பெற வேண்டும் என்கிற பயம் பெரிய கதாநாயகர்கள் என்னை நம்பாத போது சிறிய படமாக நான் எடுப்பதனால் அதிகாலை மூன்று மணி நான்கு மணிக்கு எழுந்து விடுவேன் ஆனால் ஒரு வெற்றி பெற்ற ஒரு நடிகர் ஒரு நகைச்சுவை நடிகர் அவரும் நான்கு மணிக்கு எழுந்து விடுவார் அதுதான் அண்ணன் தம்பி தம்பியார் எழுந்து உடற்பயிற்சி செய்வார் நான் எழுதி கொண்டிருப்பேன் வெளியே வருவேன் அவர் என்ன தம்பி அப்படின்வார் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பேசுவோம் ஸோ அன்றிலிருந்து எனக்கு ஒரு புதிய உறவாக அவர் வந்தார் அவர் அடிப்படையில் நகைச்சுவை நடிகர் அல்ல அவர் அடிப்படையில் ஒரு எழுத்தாளர் இயக்குனர் அதனால் அவர் மீது இருக்கிற நம்பிக்கையின் காரணமாக தன் மகன் மீது தன் மகனை உயர்த்துவதற்காக உழைத்து இந்த படத்தை எடுத்திருக்கிறார் அது மாபெரும் வெற்றி பெறும் என்கிற நம்பிக்கை ஏன்னா நான் வந்து தாமதமாக வந்ததுக்கு மன்னிக்கணும் நான் அதை ட்ரைலர் பார்க்கல இருந்தாலும் அவர் எழுத்தின் மீது இருக்கிற நம்பிக்கையின் காரணமாக அது மிகப்பெரிய வெற்றி பெறும் வெற்றி என்பது ஒன்றும் கடினமான விஷயம் இல்லை நான் பெரிய அறிவுரைகளை தந்து என் அன்பு தம்பி உழைத்து வந்து நின்றிருக்கிற இந்த பிள்ளையை கலைப்படைய செய்ய நான் பயமுறுத்த விரும்பவில்லை ஏனென்றால் நானும் வெற்றிக்காக பார்த்திங்கன்னா திருச்செந்தூர் மோய் மொட்டை போட்டிருக்கேன் தெய்வத்திட்ட போய் நின்றுட்டேன் ஏன்னா வெற்றிக்காக இயக்கத்துடன் காத்திருப்பவன் என்பதால் வெற்றி என்பது மிகவும் எளிமையான ஒன்று தான் நாம் உண்மையாக இருந்தால் வெற்றி பெறுவோம் உண்மையாக உழைத்தால் வெற்றி பெறுவோம் விசுவாசமாக இருந்தால் வெற்றி பெறுவோம் அவ்வளோதான் அதுதான் வெற்றிக்கான அடிப்படையான உண்மை உண்மையாக விசுவாசமாக இருப்பவர்களுக்கே வாய்ப்பு ரொம்பவும் சிரமமாக இருக்குது இந்த காலகட்டத்தில் இந்த தம்பி ராமையா என்கிற ஒரு கலைத்தாயின் புதல்வன் அப்படி தான் சொல்லணும் ஏன்னா அவருக்கு தெரியாது எதுவுமே கிடையாது சினிமாவில் எல்லாமே அவருக்கு தெரியும் பெரிய அனுபவஸ்தார் அவரை புகழ வேண்டும்ன்றதுக்காக நான் சொல்லலை அவரை உணர்ந்ததால் இதை நான் சொல்கிறேன் ஒரு கலைத்தாயின் புதல்வன் இவ்வளவு பேர் தமிழ் சினிமாவின் மிக முக்கியமானவர்கள் எங்கள் ஐயா பாலுமகேந்திரா அவர்கள் ஒரு இக்கட்டான சூழலில் இருந்த பொழுது அவருக்கு மூன்றாம் பிறை என்ற படத்தை தந்த ஐயா தியாகராஜன் அவர்கள் பிரபு சாலமன் அவர்கள் என் நேசத்துக்குரிய இயக்குனர் தர்மதுரைக்கு முன்பாகவே ஆட்டோகிராஃப் என்ற ஒரு படத்தை எடுத்து தமிழ் சினிமாவின் கொடியில் பறந்த என் அன்புக்குரிய இயக்குனர் சேரன் அவர்கள் அண்ணன் வெங்கடேசன் அவர்கள் வளர்ந்து வரும் கலைஞர்கள் இருக்கிறார்கள் மேடைக்கு பின்புறம் முன்புறம் இருக்க வேண்டிய சில கலைஞர்கள் மேடைக்கு பின்புறம் இருக்கிறார்கள் தயாரிப்பாளராக இருந்தவர்கள் இன்று நடிகராக வளம் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஸோ இத்தனை அத்தனை சிறப்பானவர்கள் எல்லாவற்றையும் தாண்டி எங்கள் தாயார் வந்து மேடையில் வந்து அமர்ந்துட்டாங்க உமாபதியின் தாயார் உமாபதி என்றால் விநாயகனை குறிக்கும் விநாயக பெருமானை குறிக்கும் உமாபதியே குருவே சரணம் அவர் ஒரு குரு தான் ஏன்னா மூத்தவர் எல்லாருக்கும் மூத்தவர் அமைதியாக உட்காந்துருக்கார் பாருங்கள் எங்கள் அண்ணன் மணினு ஸோ உமாபதியே குருவே சரணம் உண்மையாக நேர்மையாக உழைத்து உழைத்திருக்கிறாய் நீ வெற்றி பெறுவாய் என்று ஒரு அண்ணனாக உன் தந்தையின் காதலனாக ஏன்னா அவரை நேசிக்காதவங்க யாருமே இருக்க முடியாது அவரிடம் நான் எப்பயுமே எச்சரிக்கையாக பேசுவேன் ஓங்கி அடித்தாருன்னா அவன் கோமா வைக்க போயிருவேன் அந்தளவுக்கு ஒரு பலசாலி வெளிப்படையாக மனசு திறந்து பேசுகிறேன் அந்த மேடையில் இந்த படம் மாபெரும் வெற்றி பெற்ற கலைமகளை வேண்டுகிறேன் கலைமகளின் கரங்கள் பத்திரிகையாளர்களே உங்கள் கைகளில் இருக்கிறது நீங்கள் இந்த படத்தை உயர்த்த வேண்டும் என்று 
மிகத்தாழ்மையுடன் 